ஒரு வேதி வினை நடந்த என்ன சார் நடக்கணும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்தா கேட்பாங்க இது ஒரு இதை கொடுத்துட்டு இது என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷனா பிசிக்கல் ரியாக்ஷனா அப்படிலாம் கேட்பாங்க வேதி வினையா இயற்பியல் வினையா ஒரு வேதி வினை நடக்கும் பொழுது மூலக்கூறுகளின் மாலிக்குல்ஸ் இருக்குல்ல அணுக்கள் அல்லது தனிமங்கள் ஒன்னா சேருவாங்க அல்லது ஒன்னா இருக்கிறவங்க பிரிஞ்சு போவாங்க மாற்றி அமைக்கப்பட்டு புதிய மூலக்கூரை உருவாக்கும் நியூ மாலிக்குல் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா இங்கிலீஷில் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் த ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டிங் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ரீஅரேஞ்சு டு ஃபார்ம் நியூ மாலிக்யூல் எக்ஸாம்பிள் இவர் இது சிஹெச் ஃபோர் சிஹெச் ஃபோர் என்னமா மீத்தேன் அதாவது பயோ கேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது ஆக்சிஜன் கூட என்ன பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி இந்த ஆக்சிஜன் இங்கே ஓடியாந்துடும் கார்பன் டைஆக்சைடு ஆகும் இதில் உள்ள ஒரு கார்பன் இங்கே வந்துடும் சரியா ப்ளஸ் ரெண்டு ஹெச் டூ ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த செயலுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு எரிதல் செயல் இங்கிலீஷில் என்னமா எரிதலுக்கு கம்ப்யூஸ்டியா கம்பஷிங் அப்ப எரிகிற செயல் நடந்தாவே அங்க ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சிஜன் ஏற்ற வினை நடைபெறுகிறது அப்ப கட்டாயம் அங்கே எரியுதுன்னு அர்த்தம் சரியா நம்ம உடம்புல எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா இல்லையா எரியுது அங்க என்ன பண்ணுது கார்போஹைட்ரேட்டு பிளஸ் ஓட்டு ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஹீட் கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஹச் டூ கிடைக்கும் வாட்டர் மாலிக்கல் கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா வாட்டர் மாலிக் இது ஒரே எரிதல் செயல் குளிர் டைமில் என்ன ஆகும் அதிகமாக பசிக்கும் ஏன் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும்ல அந்த ஹீட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் நமக்கு கார்போஹைட்ரேட் உடஞ்சா அதில் இருந்தால் கிடைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் உடையும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதனால தான் மூச்சு அதிகமாக வாங்கும் குளிர் குளிராக இருக்கிறப்போ ஏன்னா ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படும் அதனால் மூச்சு வாங்கும் கார்போஹைட்ரேட் உடைய உடைய என்ன கிடைக்கும் ஹீட்டு கிடைக்கும் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும் சரியா அச்சுட்டு மாலிக்கல் அதிகமாக கிடைக்கும் தண்ணி தாங்க எடுக்காது ஆனால் யூரின் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ குளிர் டைமில் ஏன்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட் உடையதில் கார்போஹைட்ரேட் எங்கெல்லாம் ஆக்சிஜனேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதோ இந்த மாதிரி எரிதல் செயல் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் கட்டாயம் அச்சு தண்ணி அச்சுட்டு போக மாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும் சரி அடுத்தது அணுக்களுக்கிடையே பிணைப்புகள் உடைந்து புதிய வேதி பிணைப்புகள் உருவாகும் இங்கே நடந்துச்சா இது உடஞ்சி இங்கே வந்து சேர்ந்துக்குச்சு எது இந்த கார்பன் உடஞ்சி இது பிணைப்பு உடையுது புதுசு புதிய பிணைப்பு ஓட்டு கூட இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்தால் அது என்ன ஃபஸ்ட் நாளே பார்த்துட்டு போய் என்ன அது கெமிக்கல் ப்ராசஸ்னா ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறி இருக்கணும் அதே மாதிரி பிணைப்பு பிணைப்பு உடஞ்சிது உடையும் பொழுது கட்டாயம் ஆற்றல் உறிஞ்சப்படுகிறது எனர்ஜி வெளியிலிருந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதே போன்று பிணைப்பு ஏற்படும் பொழுது ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் புரியுதானு ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கு ரெண்டு ஆட்டம் ஒன்னா சேர்ந்து வேற ஒரு பொருளா மாறுது அப்ப வந்து எனது பிணைப்பு உருவாகுதல் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஆற்றலை வெளியிடும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆட்டம் ஒன்னா இருக்கு ரெண்டு ஆட்டம் ஒன்னா ஃபார்ம் ஆகி ஒரு மாலிகுலா இருக்கு உடஞ்சி ரெண்டு வேற வேறையா போகுது அப்ப என்ன பண்ணும் ஆற்றல எனர்ஜிய உறிஞ்சும் அப்சர்வ் பண்ணும் எனர்ஜியை உறிஞ்சிடுறதுக்கு பேர் என்னது என்டோ தெர்மிக் ப்ராசஸ் எனர்ஜியை வெளியிட்டா எக்ஸோ தெர்மிக் ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம் எல்லா வார்த்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே வார்த்தையை சேர்த்துனா போதும் சரியா இங்கிலீஷில் சொல்லணுமாமா 
ஓல்டு கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் முன்னாடியே கெமிக்கல் பாண்ட் இருந்ததுன்னா உடையும் அதே மாதிரி என்ன ஆகணும் புது கெமிக்கல் பாண்டு உருவாகும் பாண்ட் பிரேக்கிங் அப்சர்வ்ஸ் எனர்ஜி வேறஸ் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் புதுசாக பாண்டு உருவானுச்சுன்னா என்ன பண்ணும் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் எப்படின்னு அங்கே நீங்கள் நம்ம சொன்னால் அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேதி எதை எப்படிலாம் எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சும்மா பாருங்க மீத்தேன்னு ஆக்சிஜன் ரெண்டும் சேர்ந்து ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகுவாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ளஸ்ஸு தண்ணியும் கிடைக்கும் சிஓ டூ அவங்க பா இப்போ தான் பார்த்தேன் இங்கிலீஷில் அச்சிட்டுவோ ப்ளஸ்ஸு ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும் நம்ம உடம்பு மாதிரியே தான் இது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் தான் மீத்தேனு கார்போஹைட்ரேட் தான் சிஹெச் ஃபோரா இதில் ஓ மட்டும் தான் கிடையாது கார்போஹைட்ரேட்டில் சிஹெச்ஓ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கார்போஹைட்ரேட் கார்போன் ஹைட்ரஜன்னா அதுக்கு பேர் கார்போஹைட்ரேட் இந்த அங்கேயே பார்த்துட்டோம் இங்கிலீஷில் அதேமாரி இப்படி தான் நான் கண்டுபிடிக்கலாம் உள்ளே எத்தனை ஆட்டம் போகுதோ அந்த பக்கம் அத்தனை ஆட்டம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கணும் பொருளை யாக்கு வாழிக்கவே முடியாது ஒரு வகையான பொருளை இன்னொரு வகையான பொருளாக மாற்ற முடியும் மாஸ் நைதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட் ஒன் கைண்ட் கேன் பி கன்வெர்டட்டு அனதர் கைண்ட் அப்போ இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் எத்தனை போகுது நாளா இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு மாளிகுல ரெண்டு ஹைட்ரஜனு அது மாதிரி ரெண்டு மாளிகுல ஸோ நாலு ஹைட்ரஜன் இங்கே போன ஹைட்ரஜன் ஃபுல்லாக அங்கே வந்துருச்சு அடுத்தது கார்பன் எத்தனை போனுச்சு நாலு எத்தனை கார்பன் இருக்கு சரி ஒன்று தானா சரி ஒன்று ஒரு கார்பன் ஆ ஒரே ஒரு கார்பன் அடுத்த ஆக்சிஜன் எத்தனை ஆக்சிஜனு அதுதான் நாலு ஒரு மாளிக்குள்ள ரெண்டு ஆக்சிஜனு ரெண்டு மாளிக்குள் இருக்கு ஸோ நாலு நாலு வந்துருச்சா பாருங்க இங்கே ரெண்டு ஆ இங்கே ரெண்டு ஒரு அச்சிட்டோல ஒரு மாளிக்குள்ள இன்னொரு அச்சிட்டோல ஒரு மாளிக்குள் ஒரு ஆட்டம் நாலு செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் எதை எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் எழுதணும் ரைட் சைடில் நான் மெட்டல் எழுதணும் அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சும்மா படித்து பாருங்கள் சமன்பாட்டு வேதி சமன்பாடு சமன்படுத்தப்பட்ட வேதி சமன்பாடு எத்தனை உள்ள போச்சோ அத்தனை வெளியில் வந்துருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருப்பாங்க அது பார்த்தால பயப்பட வேணாம் இது கேஸ் மெட்டீரியல் ஜி போட்டான்னு அர்த்தம் அந்த சிஹெச் ஃபோர் கேஸாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் கேஸ் கேஸ் எல்லாமே கேஸ் தான் சரியா இன்னும் வேற என்னென்னலாம் யோசி எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பொருள் சாலிடாக இருந்ததுன்னா எஸ்ன்னு ஒரு சின்ன சிம்பிளை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பக்கத்தில் சரியா கீழே எழுதணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஏக்கியம்னா அக்வஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நீர் கரைசலாக இருக்கும் தண்ணியில் கரைஞ்சி அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் அக்வஸ் அக்வஸ்னா அக்வாஸ்டிக்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தண்ணி தண்ணி சம்மந்தமானது அக்வாட்டிக் அக்வாஸ்டிக்கில் அக்வாட்டிக் அக்வாஸ்டிக்னா அந்த சவுண்டு சம்மந்தப்பட்டது அது வேற இது அக்வஸ் கேஸ் மாமலாக இருந்தால் ஜி போட்டுக்கணும் இது வந்து எல் ஸ்மால் எல் லிக்யூடாக கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் செயற்கை அல்லது கூடுகை வினைகள் மாற்றியில் எடுத்திருக்கா செயற்கை என்னென்ன அர்த்தம் சேர்றது ரெண்டு வேறு வேறு ஆட்டம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு புது மாளிகுள் ஃபார்ம் ஆகுது சரியா இங்கிலீஷில் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்பான் அதை கொடுத்துட்டு இது எந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் கேட்பான் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஹைட்ரஜனு குளோரின் இது ரெண்டு சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த காம்பினேஷன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் எல்லாம் ஒரே ஆட்டம் ஒரே டைப்பாக கூட இருக்கலாம் ஒன்றா சேர்ந்து புதுசாக ஒரு மாலிகுள் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் என்னது காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் கூடுகை வினை அல்லது செயற்கை வினை எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் உலோகம் அலோகம் இவங்க என்ன என்ன மாதிரியான கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் ஃபார்ம் ஆவாங்க அயானிக் பாண்ட் ஆ அயனிக் சேர்மங்களாக ஃபார்ம் ஆகும் அவ்வளோதான்
அடுத்தது இதெல்லாம் எக்ஸாம் சொல்கிறாங்க சிதைவு வினை சிதைவுனா என்ன அர்த்தம் ஒன்றா இருக்கிறத உடைக்கிறது இப்போ இந்த மாதிரி இது ரெண்டும் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டா ஜாயிண்டாக இருக்குது ரெண்டு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போவாங்க டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் ரெண்டாக இருக்கிறது என்னது உடஞ்சி போகுது பிரேக்கிங் பாண்டு இஸ் தி மேஜர் ஃபினோமினா இன் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹன்ஸ் இட் ரெக்வயர்ஸ் எனர்ஜி டு பிரேக் தி பாண்ட் இங்கே என்ன வேணும் கட்டாயம் அந்த பாண்டை உடைக்கணும்னா எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரா தேவை அந்த எனர்ஜி யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படி ஒரு மூணு விதமாக மூணு மெத்தில் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது தெர்மல் ஹீட்டு கொடுத்து உடைக்கலாம் சாப்பாடு வேகுது இல்லை ஹீட்டு கொடுக்குறோமா அது அப்புறம் என்னம்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் அது வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுறது அது வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் ஓடும் பொழுது அங்கே என்ன ஒரு மாலிகுல் வந்து ரெண்டு ஆட்டமாக உடஞ்சிடும் ஓகேவா அடுத்து ஃபோட்டோ டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபோட்டோனா என்னது லைட்டு சூரிய ஒளி என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு மாலிகுல் ரெண்டாக உடையும் புரிஞ்சுதா ரைட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி லைட்டு வந்து எனர்ஜி தான் அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பா என்னன்னு மட்டும் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட்டு இப்போது இப்போலாம் தான் சுண்ணாம்பு அடிக்கிறது இல்லையே சுண்ணாம்பு அடித்து பார்த்துருக்கீங்களா அடிக்கும் பொழுது மங்களாக இருக்கும் ரெண்டு நாள் கழித்து பளிச்சுன்னு பிரைட்டாக இருக்கும் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுவற்றில் வெள்ளை அடிக்க நீற்று சுண்ணாம்பு நீற்றுனா ஒன்றும் இல்லை தண்ணியில் கரைச்ச சுண்ணாம்பு நீற்று நீற்றுனா நான் அதை நீர்த்து போக வைக்கிறது சொல்யூஷன் ஸ்லேக்டு லைம் இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் நீற்று சுண்ணாம்புக்கு இங்கிலீஷில் என்னது ஸ்லேக்டு தண்ணியில் கரைச்ச சுண்ணாம்பு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஒயிட் வாஷிங் வாலில் ஓகேவா அடுத்தது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுத்திடும் ஓகே கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு காற்றில் இருக்கும் கால்சியம் கால்சியம் என்னது சுண்ணாம்பு தண்ணியில் தானே கரைக்கிறோம் அதான் ஹைட்ராக்சைடாக வருது நீற்று சுண்ணாம்புக்கு வேணுங்க இங் சயின்டிஃபிக் நேம் என்னது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸ்லேக்டு லைன் காற்றில் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் வினை புரிந்து கால்சியம் கார்பனேட்டாக உருவாகி மெல்லிய படலமாக படுகிறது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து என்னாவது அந்த நீற்று சுண்ணாம்பு ஸ்லேக்டு லைம் வந்து என்னாவது வேற ஒரு பொருளாக மாறுது அதனால தான் டிம்மாக இருக்கும் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணி வேற ஒரு பொருளாக மாறுது அதனால் ரெண்டு நாள் கழிச்சு எப்படி இருக்கும் பளிச்சுன்னு இருக்கும் சுண்ணாம்பு சுத்தமான சுண்ணாம்பு அடித்தாக்கா இன்னங்கு மேலே அடிச்சிருக்கு பாருங்கள் அதான் சுண்ணாம்பு அது என்னவா மாறுது கால்சியம் கார்பனேட்டாக உருவாகுது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு என்னவா மாறுது கால்சியம் கார்பனேட்டாக மாறுது கார்பன் அது கூட ஆட் ஆகுது அதான் சொல்கிறாங்க வார்த்தையில் அடுத்திருக்கு பாருங்கள் வெள்ளை அடிச்சு இறந்து மூன்று நாட்களில் மின்னு மினுப்பு தன்மை தருது சுண்ணாம்புகளில் சுண்ணாம்புகள்னா மார்பிள் அதோட வேதி வாய்ப்பாடு கால்சியம் கார்பனேட் இது வந்துட்டு அடிக்கும் பொழுது என்னவா இருக்கும் அதுல சிஏ ஹச் சம்திங் ஹைட்ராக்சைடு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஹைட்ரஜன் அதுல இருக்கும் அங்க இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கு பாருங்க அக்கஸ் கால்சியம் தண்ணி இருக்கு இதுதான் நீட்டு சுண்ணாம்பு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குற ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அச்சுட்டு மாலிகள் தனியாக போயிடும் இது கால்சியம் கார்பனேட்டாக மாறி இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டு தான் என்னது வீட்டில் பளிங்கு கல் போடுறோம்ல மார்பிள் அதுவும் இது ஒன்று ம் அதுதான் சொல்கிறாங்க பளிங்கு கல்லுடைய இது என்னென்னு கேட்பான் இதில் எது வேணாலும் கேட்பான் ஏன்னா இதை நம்ம லைஃப்பில் யூஸ் ஆகுறது சுண்ணாம்பு நீருடைய கெமிக்கல் நேம் என்ன நீற்று சுண்ணாம்பு சரியா 
அப்புறம் கால்சியம் கார்பனேட் பெயிண்ட் அடித்தோடனே என்னவா நடக்குது சுண்ணாம்பு அடித்தோடனே அப்புறம் மார்பிளில் என்னவா இருக்குது அவ்வளோதான் சரி வெப்பச்சிதைவு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் இது வந்து மெர்க்குரி ஆக்சைடு கரெக்டா இதை உடைக்கலான்னா உடைக்க முடியும் ஹீட்டு கொடுக்குறாங்க ஒரு சில பொருள் என்ன பண்ணுவோம் ஹீட்டு கொடுத்தோம்னா உடஞ்சி மெர்க்குரி தனியாகவும் ஆக்சிஜன் தனியாக வந்துடுது இது லிக்விட் ஃபார்மில் வருது இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது கேஸாக வெளியில் போயிடும் அவ்வளோதான் இது நம்ம ஒன்றும் பெருசாலாம் மனப்படம் பண்ண தேவையில்லை விட்டுருங்க அதே மாதிரி கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் இதை ஹீட் பண்ணினால் என்ன ஆயிரும் கால்சியம் ஆக்சைட் ஆகும் கார்பன் டைஆக்சைடாகவும் போயிடும் இதுக்கு பேர் என்னது வெப்ப கொள்வினை அவ்வளோதான் வெப்பத்தை கொடுத்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணோம்னா வெப்ப கொள்வினை இங்கிலீஷில் வந்து என்னது என்டோ தெர்மிக் ப்ராசஸ் நல்லா பெய்யுதா என்டோ தெர்மிக் ப்ராசஸ் அடுத்து மின்னார் சிதைவு அது வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரானை உள்ளே அனுப்புகிறாங்க பண்ணும் பொழுது என்ன ரெண்டு பொருள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இருக்குனாக்க என்ன அது உடஞ்சி எக்ஸ் தனியாக போயிடும் ஒய் தனியாக போயிடும் தண்ணி இருக்குல்ல தண்ணிக்குள்ளே நீங்கள் எலக்ட்ரானை பாய்ச்சினாலும் ஹைட்ரஜன் தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஆக்சிஜன் தனியாக போயிடும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ம் அந்த மாதிரி இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போம் எதையும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க சும்மா பார்த்துட்டு வாங்க ம் இதுக்கு பேர் மின்னார் பகுப்பு எலக்ட்ரோலைசிஸ் இங்கிலீஷில் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஃபோட்டோ அது அடுத்ததா அடுத்தது எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த நூணொரு பேர் வந்தது எலக்ட்ரோலைசிஸ் எக்ஸாம்பிள் சே சோடியம் குளோரைடு இருக்கா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்காங்க அது வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை உள்ள அனுப்புகிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டிருக்கா எலக்ட்ரிசிட்டியை உள்ள அனுப்புகிறோம் ஸோ சோடியம் தனியாகவும் குளோரின் தனியாகவும் கிடைக்கும் நமக்கு சோடியம் குளோரைடு எது சோடியம் குளோரைடு உப்பு உப்பை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுட்டு அது வழியாக மின்சாரத்தை பார்த்துனோம்னா தண்ணியும் தனியாக ஆறும் அதுமாதிரி என்ன வந்து சோடியம் குளோரைடும் ரெண்டு பிரிஞ்சு சோடியம் நமக்கு தனியாக கிடைக்கும் குளோரின் தனியாக கிடைக்கும் குளோரின் தயாரிக்கிறாங்கள அங்கே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க உப்புலேருந்து குளோரின் தயார் குளோரின் எங்கே வருது தேவை ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு அதான் குளோரின் அது என்ன பண்ணும் ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு கார்பரேஷனில் தண்ணி கொடுக்குறானா ஒரு ஸ்மெல் அடிக்குது இல்லை அது வந்து குளோரின் பவுடர் கலந்தது தான் அது என்ன பண்ணும் வெரி குட் மைக்ரோ மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் கொண்டுருவோம் அது அதுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு நுண் கிருமிகள் இருக்குல்ல யார் யார் பாக்டீரியா பங்கஸு இவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் கொண்டுரும் வைரஸ் தான் இல்லையே வைரஸ் உயிர் உள்ளது இல்லை உயிர் அற்றுறது இல்லை அது உயிரோடலாம் இருக்கு அது வெளியில் இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு உயிருக்குள்ளே போனால் தான் நான் உயிர் வரும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பாக்டீரியாக்குள்ளே கூட போயிடும் பாக்டீரியாக்குள்ளே கூட போயிடும் இது ஒரு கேள்வி யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் நான் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கெல்லாம் வாழும் வைரஸு அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ளே அல்லது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனாலும் வெளியில் இருக்கிற வரைக்கும் அது இப்போ தொண்டைக்குள்ளியில் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு உயிர் வராது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சுனாக்கா அதுக்கு உயிர் வந்துடும் யாருக்கு வைரஸ்க்கு அதனால் குளோரின் அதை எதுவும் பண்ண முடியாது சரியா காம்பவுண்டு இதை உடைக்குது இது எப்படி இது பண்ணுறாங்க தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணோம்னா சோடியமும் குளோரும் குளோரின்னு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுவாங்க அடுத்தது ஃபோட்டோ டீகம்போசன் லைட் அடித்தாவே போதும் ஃபோட்டோனால் லைட் வார்த்தைக்குள்ளே அர்த்தம் இருக்குது நான் எதுவுமே சொல்லலை இது வந்து ஒழிச்சுதை என்னது ஏஜினா நம்ம சில்வர் புரோமைடு புரோமைடு தானே இப்படி இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க லைட் அடிச்சிங்கன்னாவே போதுமா சில்வர்னா இது வெள்ளி கொலுசுலாம் இருக்குல்ல அது லைட் அடிச்சிங்கனாவே போதுமா புரோமியம் தனியாக வந்துடும் சில்வர் தனியாக வந்துடும் ஹீட்டு கொடுக்க வேணாம் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ண வேணாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் லைட் அடித்தா போதும் ஓகேவா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கொலுசுலாம் செவ்வாப்பேட்டையில் 
ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டு இது பண்ணுவாங்க ஆசிட்டு ஊற்றி அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் போட்டுருவாங்க வெயிலில் போக போக கொஞ்சம் நேரத்தில் தக 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 தான் மின்னும் பார்த்துருக்கீங்களா யார் செவ்வாப்பேட்டை வெயிலில் தான் போட்டிருப்பாங்க யார் யாருமே இல்லையா செவ்வாப்பேட்டையில் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு அவன் இந்த ஆசிட்டில் கழுவும் பொழுது கொஞ்சம் இதாகும் அப்புறம் வெயிலில் கொண்டு வந்து போட்டிருப்பான் தக தக தகனு அப்படியே மின்ன ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு தான் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த புரோமியன்னா போயிடும் ஒற்றை இடப்பயிற்சி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரே ஒரு ஆட்டம் இங்கேருந்து அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அது பேர் ஒற்றை இடப்பயிற்சி இங்கிலீஷில் சிங்கிள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரே ஒரு ஆட்டம் இங்கேருந்து இங்கே பாருங்க படமே புரியுது இங்கே உள்ள காம்பவுண்ட் உடஞ்சி இது வந்து இது கூட வந்து சேர்ந்துடும் அது சியா சி அது ஒன்று சும்மா புரிஞ்சுக்கங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க லைஃப்க்கு ஏதாவது தேவைன்னா அதை மட்டும் எடுத்துக்கங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது சிங்கிள் லேண்டாக இருக்கும் அப்புறம் டபுள் இருக்கும் இதிலருந்து ஒன்று அங்கே போயிடும் அதுலேருந்து ஒன்று இங்கே வந்துடும் சரியா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சிங்கிள் முடிஞ்சது அடுத்து டபுள் இதில் பாருங்க இங்கே ஒரு படம் போட்டிருக்கான் இது தேவையில் விட்டுருங்க இது சும்மா பாருங்க ரியாக்டிவிட்டி இது ரியாக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி யாருக்கு பிளாட்டினம் கோல்டு சில்வரு இதெல்லாம் அதனால தான் ஆர்னமெண்ட்ஸாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அயன் பாருங்க ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எஃப்ஏ எங்கேயாவது இருக்கா அங்கே இருக்கு போகிறோம் அது ஆர்னமெண்ட்ஸை நாம் பயன்படுத்த மாட்டோம் ஏன்னா கழுத்தில் போட்டோம்னா என்னாமோ ரியாக்ஷன் ஆகி துருப்பிடிச்சி நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணிடும் அதனால தான் ரியாக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதிலேருந்து கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா நாலு கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் அசன்ட் ஏறு வேறு செயல் எழுது அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்படி ஏதாவது சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஜாலியாக ஆனால் மெயினாக நம்ம லைஃபோட தொடர்பு உள்ளது தான் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் உள்ளது தான் சோடியம் லித்தி எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் நிறையா டைம் பேசியாச்சு எங்கே பேட்ரியில் கரண்ட் அஃபேர்லாம் வரும் இந்த தடவை ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் அது ஒரு கொஸ்டின் லித்தியத்தை பற்றி சரியா ரைட் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அலுமினியம் இல்லாத இடமே கிடையாது ஆமாவா எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம பாத்திரம் கீத்திரம் பைக்கு எல்லாத்துலேயும் அலுமினியம் இருக்கும் ஏன்னா அது வெயிட்லெஸ்ஸு சரியா அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி வீட்டில் அலாயாக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரென்த் வர்றதுக்காக அந்த மாதிரி அடுத்தது இரட்டை இதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் மெட்டா திலிசிஸ் என்னது மெட்டா திசிஸ் ரியாக்ஷன் மெட்டா திசிஸ் அப்படின்றாங்க எது டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேர் மெட்டா திசிஸா மெட்டா மெட்டான்னு வார்த்தை எங்கே இருக்குது ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் கம்பெனிக்காரனா மெட்டா எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு வினை இருக்காமா இரட்டை இடப்பயிற்சி இல்லை ரெண்டு நடக்குமா ஒன்று வீல் படிதல் நடக்கும் இன்னொன்று நடுநிலையாக்கல் நடக்கும் நடுநிலையாக்கலாம் நம்ம பார்ப்போம் வீல் படிதல்னா ஒன்றும் கிடையாது இங்கிலீஷில் ப்ரிசிபிட்டேஷன் ஏதோ ஒரு ரெண்டு மெட்டீரியல் என்ன ஒன்றா தண்ணி இருக்குது ஏதோ ரெண்டு மெட்டீரியல் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் புதுசாக ஒரு மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆகி சாலிடானா இருக்கும் கீழே போய் தங்கிடும் எங்கே பார்த்துருக்கீங்க அதை உப்பு தண்ணியில் துணி துவச்சிருக்கீங்களா உப்பு தண்ணியில் துணி துவச்சிருக்கீங்களா கடின நீர் துவச்சிங்கன்னா கடைசியில் ஒரு ஸ்கம் மாதிரி இருக்கும் கசடு மாதிரி கொஞ்சம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்க அதானது வீல் படிதலுக்கு நமக்கான எடுத்துக்காட்டு ப்ரிசிபிட்டேஷன் வேறு எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரிசிபிட்டேஷன் 
ரெயின்ஃபால் இங்கிலீஷில் என்னம்மா ப்ரிசிபிடேஷன்னா எக்ஸஸாக உள்ளது என்னாவது தண்ணி கீழே கொட்டிடும் அதை பற்றி பார்ப்போம் அதை லிக்விடு ஃபார்மில் விழுகிறதுக்கு பேர் தான் ரெயின் ரெயின் ட்ராப்ஸ் ரெயின்ஃபால் அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஐஸ் கட்டியாக விழுகும் ஸ்னோ ஃபாலாக விழுகும் அந்த மாதிரிலாம் இங்கிலீஷில் இந்த வார்த்தை யூஸ் ஆகும் பார்ப்போம் அடுத்து நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் சரியா நியூட்ரலைசேஷன் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸு ரெண்டு சேர்ந்தா என்ன ஆகும் நியூட்ரல் ஆகும் சரியா இதில் நம்ம ஒரு சில அந்த இன்னும் அதை டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அங்கே லைட்டாக அவுட்லைட் ஆசிடு பேஸ் இதில் ஒருத்தர் பாசிட்டிவ் ஆயான ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஆசிட்டு தண்ணியில் கரைச்சிங்கன்னா இவர் யார் பேஸ் வந்துட்டு நெகட்டிவ் ஆயான ரிலீஸ் பண்ணுவார் கரெக்டா ஆமாம் இல்லையா ஆ இது ரெண்டு சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் நியூட்ரலைஸ் மாதிரி நடுநிலையாக்க வினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூட்ரலைசேஷன் நடக்கும்பொழுது ஒரு ஆசிட்டு ஒரு பேஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நியூட்ரலைசேஷன் நடந்துச்சு நடுநிலையாக்க நடந்துச்சுனாக்கா நமக்கு வீல் படிவாக கிடைக்கும் என்ன சார் கிடைக்கும் உப்பு கிடைக்கும் சால்ட்டு கிடைக்கும் ப்ளஸ் அச்சிட்டு வா மல்கள் கிடை பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ஆ இதோடு இருக்கட்டும் அந்த வார்த்தைகளும் அர்த்தம் தெரிஞ்சால் போதும் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஆ சரியா போய் படித்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த வார்த்தையும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க டெய்வி செஞ்சு ஓகே ரைட்